Latvijas mūziskā nāskatītājiem. Es esmu Džeimsonā, kopā ar dziedātāju Kristīnu Grundmanu. Sveika! Sveika! Kad nosauc tavu vārdu, it kā viss saprot, par ko ir runa. Tomēr publiskajā telpā ir salīdzinoši maza informācijas. Vai tas ir darīts apzināti? Īstenībā noteikti apzināti, tāpēc, ka tā mana stratēģija strādājot bija arī tāda, ka es vispirms gribu paveikt kaut ko salīdzinoši lielu, vai tas būs debijas albums, kas tiks atstrādāts un, teiksim, lēnām, kad jau sāks parādīt tas pirmai rezultāti, tad arī to publicitāti vairāk vairot. Ar pseidonīmu Jolly tu savu laiku piedalījies realitātes šovā talantu fabrika. Ko tev ir devis šis šovs? Galvenokārt, ko es tur esmu ieguvusi. Tās bija aktieri meistrības nodarbības pie Valda, Lūriņa, Raimonds, Vazdiks, un es pirms tam tiešām nebiju saskarusies ar tieši aktieri meistrību, un man šķita, manuprāt, skatuvēji, tas noteikti bija ļoti noderīgi. Arī vokālās nodarbības, gan pie Jolandes Gulpes, pie Anmarī, un Dejas Mākslu, pie Ingas Raudiņas. Tas bija galvenais, tas ir īstenmā galvenais un vienīgais, ko es cenšos vēl joprojām paņemt līdz arī savās tagadējās uzstāšanās no šī šova. Kas ir drosmīgākā lieta, ko tu esi izdarījis savā karjeras laikā? Nu, tas tā ir lieta, ko es tiešām atceros gan rīz vai vienmēr, ka es kāpju uz skatuvis. Man bija, tas bija 98. gads, es vēl biju ļoti jauna un man bija jāuztajā spolijā bērnu, bērnu tā kā popmūzikas festivālā. Skatuva bija diezgan liela, tas vēl būtu maiks vārds, un cilvēki bija toreiz 9 līdz 12 tūkstoši. Un es vienkārši stāvēju vienu pati uz skatos un dziedāju dziesmu par Karlsonu. Un es atceros tās emocijas, ka tajā brīdī es īstenībā sapratu, jā, tas ir tas, kas vēlos būt. Varbūt nevienmēr tik daudz cilvēkiem, bet galvenais, ka uz skatos. Kā tu nonāca līdz sadarbībā ar dziedātāju Markus Riva? Tas aizsākums bija ļoti sen, kad es vēl palīdzēju mācīt dziedāt bērniem aprīt pilienu studijā televīzijā un ienāca viens jaunietis ar domu, ka vajadzētu Eirovīdzēju dziesmiesnieku, bet pakas tāda lielāka, lielāks konteksts mums tieši radās tad, kad es biju atradusi dzejoli, dziesmais sirds klusē, teksts tas bija, kuras bija sarakstījies desmitajā klasē, es nemaldos, un tad es izdomāju, vajag uztaisīt duetu un Tā kā Markus bija man arī labs draugs, mēs ierakstījām šo dziesmu. Kas ir tavi ievērojamākie sasniegumi līdz šim? Vai, nu, ņemot vērā to, ka es esmu tāda ļoti, ļoti mēdiecīgs cilvēks un arī ļoti strikti nosvērt attiecībā uz savu darbību un mēģinu mērķus maksimāli lielus, teiksim, nolikt savā dzīvē, tad... Nevarētu teikt, ka es esmu ļoti daudz arī sasniegusi, cik es varbūt būtu gribējusi, bet noteikti es varētu uzsvērt, kas man iepriecina. Nenot tā, ko es izdarīju, ka man tika izveidots Huntingmīdzies My Remix, kur izveidoja DJs Polijas DJs Labcaster. Un šo dziesmu iekļāva After Hours FM, tas ir pakaļas lielākais transmūzikas radio šaus. Un, protams, arī... Kas man ir, manuprāt, arī sasniegums tas, ka man novērtēja ne tikai kā izpildītā, bet es domāju galvenokārt arī kā dziesmu autori tieši ārpus Latvijas. Protams, otrs ir jautājums, cik varbūt lielas ir šīs kompānijas vai cik ietekmīgi ir šie cilvēki, bet tik un tā es pirms tam nekad nebija domājusi, ka es varētu jau tik ātri sākt tā kā strādāt ar sarvības partneriem ārpus Latvijas. Sadarbojies ar producentu Spika un mūzikas kompālnī Diselekt. Kā tieši izpaužās šīs sadarbības? Kad es sāku strādāt ar Diselektu, man bija vajadzīgs, teiksim, nepieciešams aranģētājs. Un es tieši atradu, Diselektā jau bija šī sadarbība ar šo producentu Spika, un viņš šobrīd dzīvo Itālijā. Un tad faktiski tas process, ierakstu process arī notiek diezgan interesanti. Es Latvijā šeit ierakstu demo pats savas dziesmas, un tad šie demo tiek sūtīt uz Itāliju, un tur Spika pabeidz šo skaņu darbu. Teikši godīgi ir diezgan grūti strādāt starp valstīm, jo man ir arī savas idejas, ko es varbūt gribētu studijā tā kā vairāk personiski ar viņu apstrādāt, bet 
Paldies Dievam, mums ir 21. gadsimts un ir skaips un, un visas pārējās tehnoloģijas. Tev ir līgums ar Amerikas izdevēju kompāniju Olympic Records. Kā tu nonāci līdz šai sadarbībai un kādas ir atsaugstas par tevi otru pusokijānam? Kad es sāku strādā diselektā, pirmais darbs, ko mēs izdarījām, ir uztaisījām vienkāršāko MySpace mūzikas profilu. Nepagāja ne nedēļu divas, kā man tika piedāvāts parakstīt līgumu ar Olympic Records. Un teikšu godīgi, nu, liels lēbles tas nav, bet priekš maniem tas šķita jau tā diezgan liels panākums. Viņi ir diezgan tāda savādāka mūzikas novirziena kompānija. Tur ir aptuveni 14 DJ, ne tikai no Amerikas, bet arī no Nīderlands un Vācijas, no citām valstīm. Un tā sadarbība mūsu izveidojās tā, ka man bija pirmie trīs singli. Viņi izdeva orģināli singlus un vēl izveidoja septiņas remiksus, kas ir arī ļoti interesanti, ka remiksi tika izveidoti progresīvi trāns mūzikas žanrā. Un tad man likās tā, nu, no vienas puses es gribu pietrēties pie tādu on tempo, lounge, eksperimentālās mūzikas, bet no otras puses es domāju, ka tā man noteikti ir izdevība, vienkārši parādīt sevi kā mākslinieca. Kāpēc tu izvēlējies ierakstīt cover versiju tieši Grace Singlam, not over yet? Šo cover versiju man piedāvāja iedziedāt, pārdziedāt vēlreiz tieši Olympic Records kompānija, un tā bija viņa izvēle. Kas ir Stefan Vailī? Stefans Vailīs ir Olympic Records kompānijas dibinātājs un arī DJs. Un tieši ar viņu man radās šī sadarbība, mēs izveidojām no to var iet. Tu darbojies kā solo mākslinieca gan arī projektā Hypnotic Band. Pastāsti kaut ko par šo projektu. Faktis bija tā, ka es sāku strādāt ar Diselect kompāniju, es biju kā soliste. Un tā kā mūzika, kuru es izpildu, ir Don Tempo Lounge, tad ļoti, ļoti prasījās arī dzīvais sastāvs. Apzināt es viņus arī nemeklēju, jo man likās, ka ir jābūt kaut kādai tādai ķīmijai mūziķa starpā, un līdz šim es kaut kā ne man tika piedāvāts, ne arī es pati biju atradusi konkrētu mūziķi, ar kuriem es varētu kā sastrādāties. Un tad vienkārši dabiskā ceļā radās šī sadarbība ar, ar Jānu Deneviču un arī ar pārējiem mūziķiem Aleksānu Mizlikinu, un, kas ir perkusionists, un arī ar DJ Aspirīnu, kas ir vinila sampleri. Vēl viena no taviem sadarbības partneriem ir Mediedra. Vai tu tēmē arī uz Krievijas tirgu? Es vispār ne uz vienu tirgu apzināta tā netēmē, bet arī saistībā ar Mediedra rekords. Tas tās bija pilnīgi tāds pats, ka viņi paši mani sameklēja un piedāvāja izveidot Little Bits iesmā remiksu, kas arī ir interesanti. Šis remiks bija tādā lighthouse stilā. <laughs> un pēc tam mums arī veidojās sadarbība un tikai izdots jauns singles After Long Week, divi remiksi. Viņi tiek spēlēti faktiski tieši Maskavas un nu, Krievijas kaut kādā vidē un klubos uh, Latvijā atšķirībā no transmūzikas, progresiva mūzikas remiksiem viņus arī šur tur spēlē, bet tos remiksus ne, neļoti, jo vienkārši šeit nav tik attīstīts šis mūzikas žanrs.